बीटेक और बीएससी आखिर कौन सा कोर्स बेटर है कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है इसी बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल तो ना काफी सारे साइंस स्टूडेंट्स को हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है बीटेक और बीएससी के बीच में स्पेशली हमारे नॉन मेडिकल वालों को कि आखिर कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए अब ये कन्फ्यूजन कब कब आती है ये कन्फ्यूजन आपको इलेवेंथ में होती है ट्वेल्थ में होती है ट्वेल्थ के बाद जब एक्चुअली आपको करना होता है कि कहाँ जाना है उस टाइम होती है एंड इन फैक्ट जब आप उस कोर्स को कर रहे होते हो ना जब आप अपनी बी में होते हो या फिर जब आप अपने बी में होते हो उस टाइम पर भी ये रहता ही है कि भाई गलत तो नहीं चूज कर लिया एंड आई नो उसको रिग्रेट कहते हैं हाई एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल माई नेम इज आयुषी एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स डेली यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉलेज लाइफ करियर अपॉर्चुनिटीज एडुकेशन एंड सम ऑफ माई एक्सपीरियंसिस इज वेल सो यू माइट कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में जो आपका इंस्टाग्राम पर एक पेज है उसको जाके फॉलो कर लो अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए या फिर वहाँ पर भी इंस्टाग्राम रील्स तो चल ही रहा है तो हम भी कुछ कुछ डाल देते हैं एंड उसके अलावा एक ब्लॉग भी है तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो आप बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो so, आज के वीडियो में मैं एक कंपैरिजन दूंगी बीटेक और बीएससी के बीच में एंड काफ़ी सारे पैरामीटर्स है अराउंड टेन पैरामीटर्स है उनके बेसिस पे हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इनफैक्ट मैं सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट बता दूंगी इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पॉइंट बचेगा बट अगर बचेगा तो आप हो ना कॉमेंट्स में प्लीज़ बता देना एंड लेट स्टार्ट काफ़ी सारे पैरामीटर्स है सब पर डिसाइड करेंगे कि क्या बेटर सो पैरामीटर नंबर वन वो है ड्यूरेशन सो बी इज ऑफ फोर ईयर्स वाइल बी एस सी इज ऑफ थ्री ईयर्स यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर नंबर टू है कॉस्ट या फिर फीस कॉस्ट से मेरा मतलब है कि क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होने वाली है और मतलब क्या फीस होने वाली है जितना भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स है बी टेक चार साल की और बी एस सी तीन साल की तो उस केस में कितना खर्चा होने वाला है और ये सिर्फ ट्यूशन फी होती है सो so, अगर हम पहले बी टेक का देखें तो द फीस इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू बी एस सी अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो तो भाई बहुत ज़्यादा फीस होती है बी टेक के लिए और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस पर भी आए तो उस केस में भी बीएससी एस के कंपैरिजन में ज़्यादा फीस होती है एंड इट इज़ अराउंड सिक्स लाख्स अराउंड मतलब अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस का कंसीडर करें अभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट एक एस्टिमेट आप ले सकते हो इससे ठीक है और पूरे कोर्स का ठीक है उसके अलावा अगर मैं बी की बात करूँ तो ऑब्वियसली बी की कंपेरिजन बहुत कम होती है आप कहीं से भी करो ये बहुत ही कम फीस होती है और अगर आप डेली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आई मीन ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो उस केस में फीस लिटरली थर्टी होती है पूरे कोर्स की पूरे तीन साल की फीस इज जस्ट थर्टी के दैट्स इट नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है हाउ टू एंटर और हाउ टू गेट एडमिशन मतलब इन कोर्सेज में कैसे हम अंदर जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं तो उस केस में अगर हम बीटेक को कंसीडर करें तो ज़्यादातर टाइम पे एंट्रेंसेस ही होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है और उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो इन कोर्सेज में ऑल्सो इसका एक पॉपुलर अगर मैं कोई एंट्रेंस बताऊँ तो होता है जे का एग्ज़ाम होता है वो देना होता है अगर आपको अच्छे कॉलेज से करनी है तो और अगर हम बी की बात करें उस केस में ज़्यादातर कॉलेज में एडमिशन होता है मेरिट के बेसिस पर एंट्रेंस बहुत कम जगह होता है और जैसे वहाँ पर एंट्रेंस ज़्यादा होता है यहाँ पे मेरिट ज़्यादा होता है एंड अगर एक पॉपुलर चॉइस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ रियली 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 फेमस फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अब पैरामीटर नंबर फोर और ये मेरा फेवरेट पैरामीटर है जो कि है फ्री टाइम यानी कि आपको कितना फ्री टाइम मिलता है दोनों कोर्सेज में तो अगर आप बी करने जाओ उस केस में आपको कम फ्री टाइम मिलेगा एज कम्पेयर टू बी एस सी बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट सो स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे फ्री टाइम निकाल पाता है बट इन जनरल ज़्यादा बिजी होता है इसका पूरा जो कार्यक्रम होता है और बी एस सी में अगर हम आए और स्पेसिफिकली अगर डेली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत चिल है यहाँ पर एंड इस पर तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हो और चार लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फोर मूविंग फर्दर एक रिमाइंडर है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो मूविंग ऑन टू द पैरामीटर नंबर फाइव जो कि यहाँ पर है टाइप किस टाइप की डिग्रीज हैं दोनों तो अगर हम बात करें बीटेक के बारे में तो बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और अगर हम बी पर आते हैं तो बी एस सी एक अकेडमिक डिग्री है एंड काफी लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये एक डिग्री है रिसर्च ओरिएंटेड है कमिंग ऑन टू द पैरामीटर नंबर सिक्स विच इज फोकस ऑफ द डिग्री यानी कि ये जो दो डिग्रीज हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं अभी बी टेक
कि ये जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं इंडस्ट्री में जॉब्स के लिए जबकि अगर हम बात करें बीएससी की तो वहाँ पर थियोरी कुछ ज़्यादा ही होती है एंड सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट थियोरी रिलेटेड ही होते हैं और मैं इस बात बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ इसके बारे में मैं इस चैनल पर जो ये थ्योरी वाला सीन होता है एंड सीरियसली ये बहुत ज़्यादा होता है अगर मैथ्स की ही मैं बात करूँ तो मैथ्स और इसके केस में हर सेमेस्टर में आपको खाली एक प्रैक्टिकल uh, सब्जेक्ट या हम कह सकते हैं कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट मिलता है कैलकुलस का एंड उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स आपके थियोरी होते हैं और थियोरी सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल एंड बाकी ऑनर्स कोर्सेज में भी यही होता है तो ये हो गई हमारी प्रैक्टिकल डिग्री और ये हो गई हमारी थियोरी रिलेटेड डिग्री किसी को भी ऑनर्स रिलेटेड डिग्री के बारे में कोई भी डाउट हो तो उसके लिए काफ़ी सारी प्ले बन चुकी है इस चैनल पर तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन, उनको जाकर देख लो ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सको अपने लिए स्पेसिफिकली अगर आप कन्फ्यूज हो कि कौन से सब्जेक्ट में ऑनर्स करनी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है कमिंग ऑन टू द पैरामीटर नंबर सेवन विच इज द जॉब परस्पेक्टिव जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आखिर पढ़ भी उसी के लिए रहे होते हैं बच्चे सो so, अगर हम बात करें बी टेक के केस में आपका जो जॉब के चांसेस होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं लिटरली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट पता नहीं ये बोलना सही है या नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो पक्का मिल जाएगी और बाकी लोगों को भी मिल जाती है पर अगर हम बी की बात करें यहाँ पर और मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ जॉब परस्पेक्टिव की क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज में हो बी के तो उस केस में आपकी जॉब पक्की है बट अगर आप बी के अच्छे कॉलेज में हो उस टाइम पे भी जॉब बिल्कुल भी पक्की नहीं होती है और स्पेसिफिकली अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उस केस में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स के बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड उसमें मैंने इतना सही से बताया है कि क्या सीन होता है आखिर क्यों प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं सारे बी वाले लोगों की बी का कोई भी अगर बैचलर्स कर रहा है एस थ्री ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है तो उन लोगों की प्लेसमेंट्स क्यों नहीं होती हैं बी एस सी के केस में आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं ये हार्श रियलिटी है ना मूविंग ऑन टू द पैरामीटर नंबर एट और वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारा पिछला पैरामीटर इंपॉर्टेंट था यानी कि जॉब परस्पेक्टिव सो पैरामीटर नंबर एट है सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई नो दैट सो अगर हम बी की बात करें तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरीज होती हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप अच्छे कॉलेज कॉलेज से इस कोर्स को परस्यू करते हो एंड uh, वही होता है एवरेज सैलरी एक इंजीनियर की वन लाख पर मंथ uh, बताई जाती है अगर आप टॉप कॉलेज से कर रहे होते हो और बाकी वही बात है सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन दोनों कोर्सेज के केस में कि आप अपनी स्किल्स को ऐड करके कहाँ से जॉब ले सकते हो बट इन जनरल अगर हम अच्छे कॉलेज की बात करें खाली टॉप कॉलेज की बात करें उस केस पर यही होता है इनका सीन एंड ऑब्वियसली वो सीन तो है कि ज़्यादा चांसेज हैं ऑफ गेटिंग प्लेसड सो वो एक अच्छा पैरामीटर है कंसिडर करने के लिए वाइल कमिंग डाउन टू बी एस सी इस केस में काफ़ी ज़्यादा लो पेइंग जॉब्स आपको मिलती हैं अगर आप सिर्फ बी एस सी के बाद जाते हो जॉब के लिए यानी कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट ले लेते हो या फिर इनफैक्ट कहीं से भी आप प्लेसमेंट ले लेते हो आफ्टर डूइंग योर बी एस सी और वो भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं बी एस सी में भी और वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है बट उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा लोइंग लो लो पेइंग जॉब्स होती हैं यहाँ पर एंड आपको करनी पड़ती है मास्टर्स और बाकी जैसे कि मैंने बताया सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट पर अगर कोई बैचलर्स का भी स्टूडेंट है एंड वो अपने अंदर वो स्किल्स ऐड कर लेता है जो कि बीटेक वालों को करिकुलम में पढ़ाया जाता है तो उस केस में ये लोग भी उतने ही इक्वली एलिजिबल हो जाते हैं और इनको भी अच्छी जॉब्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं ना मूविंग ऑन टू द पैरामीटर नंबर नाइन जो कि है कि अगर आपको फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है एट द एंड तो उस केस में पता नहीं बीटेक क्यों करनी है क्योंकि ऑब्वियसली बीटेक टेक आपकी चार साल की और बी एस सी आपकी तीन साल की है तो इस केस में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करने वाले हो तो उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन दैट्स इन सेम मैन हाउ कैन आई से ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ओके सो बेसिकली उनके लिए क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन होता है जो कि आप अगर बी करके भी जाओगे तो वो खुशी खुशी लेंगे अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो ऑब्वियसली तो इस केस में यहाँ पर एक साल वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है बेटर है कि आप बी कर लो और वो थ्री इयर्स की डिग्री है और आपको ज़्यादा टाइम भी मिलता है वहाँ पर उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने का तो ये तो है ही बट बात वही है सब कुछ डिपेंड करता
बट अगर हम बी वालों की बात करें तो उस केस में बी वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका बहुत पहले से ये मन था कि उनको आई जाना है आई विजिट करना है या वहाँ जाके पढ़ना है तो उस केस में बी करने के बाद भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि हमारा आई आई जाम का एग्ज़ाम होता है जिस केस में आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो आई से एंड ये सारे साइंस कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट है ही और इस साल से पिछले साल से इकनॉमिक्स में भी स्टार्ट हुआ है तो so, यही थे हमारे वो टेन पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बना सकते हैं शायद और हम चूज़ कर सकते हैं कि आखिर हमें कौन से कोर्स में जाना है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई और पॉइंट बचा होगा बट अगर बचा होगा तो आप कमेंट्स में बता ही दोगे ऑब्वियसली ऑल्सो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर वो ये है कि चलो हमें ही तो पता है कि नथिंग इज़ गुड और बैड बट लाइन ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइस यू मेक एंड द डिसीजन यू टेक मेक सेंस इफ़ इट मेक सेंस दैन प्लीज़ हिट अ लाइक लाइक कर दो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको आगे वीडियोस देखनी है तो और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो अगर लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना एंड आई सी यू इन सम अनदर वीडियो टिल देन कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज एंड बाई